हॅलो फ्रेंड्स स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये तर आज आपण उरलेल्या पोहींचे एकदम मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत रोल्स कसे करायचे ते बघणार आहोत साहित्य आपल्या घरातच अवेलेबल असणार आहे आणि वेळसुद्धा आपल्याला इकडे जास्त लागत नाही खूप सोपी रेसिपी आहे चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया त्याआधी सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला तर सबस्क्राईब करून बेलायकन प्रेस करायला विसरू नका इथे मी उरलेल्या पोळ्या घेतलेल्या आहेत साधारण या ज्या चार पोळ्या मी इकडे घेतलेल्या आहेत चार पोळ्या इकडे आपल्याला घ्यायच्या आहेत ओवा हिंग तीळ मीठ तांदूळाचं पीठ बेसनाचं पीठ आणि इकडे चिंचेची चटणी आहे याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तुम्ही याला स्किपसुद्धा करू शकता चाट मसाला याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे हळद घरगुती गरम मसाला आणि लाल तिखट हा जो गरम मसाला आहे याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे अवेलेबल असेल तर वापरा नसेल तर तुम्ही याला स्किपसुद्धा करू शकता तर सगळ्यात आधी आपल्याला इकडे बेसनाचं पीठ घ्यायचं आहे तर साधारण इकडे मी दोन चमचे बेसनाचं पीठ घेणार आहे दोन चमचे बेसनाच्या पिठासाठी आपल्याला इकडे दीड चमचे तांदूळाचं पीठ वापरायचं आहे तुम्ही इकडे एका चमचाचं मेजरमेंट सेट करून घ्या आणि त्यानुसार इकडे पिठाचं मेजरमेंट घ्या तर साधारण दोन चमचे बेसनाच्या पिठासाठी दीड चमचे तांदूळाचं पीठ घ्यायचं आहे तर थोडासा यामध्ये मी आता चाट मसाला टाकून घेणार आहे थोडीशी आपल्याला यामध्ये हळद टाकून घ्यायची आहे चाट मसाला अवेलेबल नसेल तर तुम्ही तो स्किपसुद्धा करू शकता यामध्ये आता गरम मसाला मी टाकून घेणार आहे आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार तिखट टाकून घ्यायचं आहे यामध्ये आता तिखट टाकून घेतलेलं आहे आता यामध्ये थोडंसं आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आता यामध्ये मी तीळ ओवा आणि हिंग टाकून घेणार आहे आता सगळे कोरडे मसाले जे आहेत ते आपल्याला पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि इकडे आपल्याला याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे बॅटर आपल्याला खूप पातळही करायचं नाही खूप घट्टरी घट्टसरही करायचं नाही एकदम मिडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे आणि पिठामध्ये गुठळ्या होणार नाही याची आपल्याला इकडे काळजी घ्यायची आहे तर अशा पद्धतीचं बॅटर इकडे मी तयार करून घेतलेलं आहे आता आपल्याला इकडे एक पोळी घ्यायची आहे सर्व सुरुवातीला आपल्याला इकडे एकच पोळी घ्यायची आहे आणि एका पोळीवरती व्यवस्थित आपल्याला इकडे बॅटर लावून घ्यायचं आहे आता चमचाच्या सहाने आपल्याला याला व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आहे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघत आहात तशाच पद्धतीने एकदम व्यवस्थित सगळ्या बाजूने आपल्याला पोळीला बॅटर लावून घ्यायचं आहे आता बॅटर लावून घेतलेलं आहे आता यावरती आपल्याला मस्त चिंचेची चटणी टाकून घ्यायची आहे ही ऑप्शनल आहे पण याने टाकल्याने खूप मस्त चव येते त्यामुळे मी इकडे चिंचे चटणी टाकून घेणार आहे यालासुद्धा आपल्याला चमच्याने आता पसरवून घ्यायचं आहे व्हिडिओमध्ये बघत आहात तशा पद्धतीने आता यावरती आपल्याला दुसरी पोळी ठेवून घ्यायची आहे चिंचेची चटणी व्यवस्थित पसरवून घ्यायची चमच्याने आधी आणि आता यावरती आपल्याला दुसरी पोळी ठेवून घ्यायची आहे आणि दुसऱ्या पोळीला सुद्धा इकडे आपल्याला बॅटर लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजून व्यवस्थित आपल्याला इकडे बॅटर लावून घ्यायचं आहे बॅटर लावल्यानंतर यावरती आपल्याला परत चिंचेची चटणी टाकून घ्यायची आहे आणि आता याचा आपल्याला रोल तयार करून घ्यायचा आहे आता रोल करताना एकदम टाईट आपल्याला इकडे रोल तयार करून घ्यायचा आहे जास्तही टाईट करायचा नाही नाही तर पोळी आपली मोडू शकते हलक्या हाताने एकदम टाईट आपल्याला इकडे रोल तयार करून घ्यायचा आहे जेणेकरून तो नंतर सुटणार नाही तर व्हिडिओमध्ये बघत आहात तशा पद्धतीने इकडे मी रोल जो आहे तो तयार करून घेतलेला आहे आता याला आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे मधोमध आपल्याला याला कट करून घ्यायचं आहे तुम्ही बघत आहात व्हिडिओमध्ये तशा पद्धतीने चाकूच्या सहाय्याने इकडे मी पोळीला कट करून घेणार आहे रोल करताना व्यवस्थित टाईटच रोल आपल्याला इकडे करायचा आहे तर इथे तुम्ही बघू शकता का एकदम मस्त आपला रोल इकडे तयार झालेला आहे आता याला मी बाजूला ठेवणार आहे आणि दुसरा रोल सुद्धा आपण इकडे करून घेणार आहोत तर दुसरा रोल त्याच पद्धतीने आपल्याला इकडे करायचा आहे सुरुवातीला आपल्याला इकडे एक पोळी घ्यायची आहे आणि त्या पोळीवरती आपल्याला बॅटर लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजून व्यवस्थित आपल्याला बॅटर पसरवून घ्यायचं आहे बॅटर टा पसरून घेतल्यानंतर त्यावरती आपल्याला थोडीशी चिंचेची चटणी टाकून घ्यायची आहे आणि तिलासुद्धा आपल्याला इकडे याला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे एकदम व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं त्यावरती आता आपल्याला दुसरी पोळी ठेवून घ्यायची आहे दुसरी पोळी ठेवून घेतल्यानंतर यावरती सुद्धा आपल्याला बॅटर लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजून व्यवस्थित बॅटर लावून घ्यायचं आहे आता तुम्ही बघू शकता काय इकडे बॅटर माझं पूर्ण संपलेलं आहे चार पोळींसाठी इकडे बॅटर जे मेजरमेंट सांगितलं त्यानुसार इकडे चार पोळीसाठी बॅटर आपल्या व्यवस्थित तयार होतं यावरती आता आपल्याला चिंचेची चटणी टाकून घ्यायची आहे पोळीवरती आणि त्याला व्यवस्थित आपल्याला इकडे पसरवून घ्यायचं आहे तर याचासुद्धा आपल्याला एकदम टाईट रोल तयार करून घ्यायचा आहे पण तो एकदम हलक्या हाताने करायचा आहे अजिबात प्रेशर नाही द्यायचं पोळीवरती नाही तर पोळी आपली इकडे मोडू शकते त्यामुळे एकदम हलक्या हाताने आणि टाईट रोल आपल्याला इकडे तयार करून घ्यायचा आहे तर इथे रोल जो आहे तो मी तयार करून घेतलेला आहे आता यालासुद्धा आपल्याला चाकूने कट करून घ्यायच
चाकोने इकडे रोल जो आहे तो मी कट करून घेतलेला आहे आता इथे मी पातेल्यामध्ये पाणी उकळत ठेवलेलं आहे पाणी उकळत ठेवायचं चाळणीमध्ये मी सगळे रोल जे आहे ते काढून घेतलेले आहे पातेल्यातल्या पाण्याला थोडीशी उकळी आल्यानंतर त्यावरती आपल्याला चाळणी ठेवून घ्यायची आहे आणि त्यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि साधारण वीस मिनटासाठी आपल्याला याला वाफवून घ्यायचं आहे गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवायची आहे मिडियम फ्लेमवर वीस मिनटासाठी वाफवून घ्यायचं आहे तर इथे याला मी वाफवून घेतलेलं आहे साधारण वीस मिनटासाठी तर आता गॅस जो आहे तो बंद मी केलेला आहे आणि आता आपल्याला याला काढून घ्यायचं आहे तुम्ही बघू शकता पोळीचे रोज आपले व्यवस्थित इकडे वाफवलेले आहेत याला आता मी इथे काढून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला याला थंड करून घ्यायचं आहे थंड झाल्यानंतर आपल्याला याचे काप तयार करायचे आहेत तर तुम्ही बघू शकता पोळीचे रोज आपले इकडे थंड झालेले आहेत आता याला आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे साधारण एक एक इंचाचे मी इकडे रोल जे आहे ते तयार कट करून घेणार आहे तर चाकूच्या सहाय्याने आपल्याला इकडे याला कट करून घ्यायचं आहे तर इथे मी याला कट करून घेतलेले काय तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त दिसायलाच खूप भारी दिसत आहेत आणि चवीला अप्रतिम लागतात तर अशाच पद्धतीने आपल्याला इकडे पो पोळीचे जे रोल्स आहेत ते इकडे कट करून घ्यायचे आहे फक्त वाफवताना गॅसची फ्लेम फुल करू नका मिडियमच ठेवा मिडियम फ्लेमवरच याला व्यवस्थित वाफवा तर अशाच पद्धतीने रोल्स जे आहेत ते मी करून घेतलेले आहेत आणि काही रोल्स जे आहेत ते माझे करायचे अजून बाकी आहेत तर याला तळून कसं घ्यायचं ते बघून घेऊयात तर कढईमध्ये तेल मी तापत ठेवलेलं आहे तेल आपल्याला व्यवस्थित इकडे तापवून घ्यायचं आहे जास्तही तापवायचं नाही तेल तापल्यानंतर गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी ठेवायची आहे सुरुवातीला गॅसची फ्लेम आपल्याला मोठी ठेवायची आहे साधारण एक पाच सेकंदासाठी नंतर गॅसची फ्लेम कमी करून आपल्याला याला तळून घ्यायचं आहे जेणेकरून ते आतून कच्चे राहणार नाहीत आणि टाकल्यानंतर लगेचच आपल्याला चमच्याने हात नाही लावायचा अजिबात थोडंसं त्याला सेट होऊ द्यायचं आहे सेट झाल्यानंतरच आपल्याला त्याला प पलटवून घ्यायचं आहे जर तुम्ही लगेच त्याला पलटवलं तर ते त्याचा जो आकार आहे तो मोडू शकतो त्याचे पुढं बाहेर येऊ शकतात त्यामुळे लगेचच आपल्याला हात नाही लावायचा थोडेसे ते सेट झाल्यानंतर थोडासा त्याचा कलर चेंज झाल्यानंतरच आपल्याला याला पलटवून घ्यायचा आहे आणि दोन्ही बाजून व्यवस्थित खरपूस कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे तुम्ही बघू शकत आज व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने आपल्याला रोल जे आहेत तिकडे तळून घ्यायचे आहेत थोडेसे लालसर होतात ते पण आतमधून कच्चे नाही राहतात आणि चवीला अप्रतिम एकदम मस्त दिसायला सुद्धा खूप भारी दिसतात आता मी याला काढून घेणार आहे आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे रोल सुद्धा मी ते करून घेणार आहे उरलेल्या पोळ्यांपासून शिळ्या पोळ्यांपासून बनव बनवायचा हा एक उत्तम पर्याय आहे आता मी याला काढून घेतलेला आहे आणि बाकीचे सुद्धा रोल जे आहे ते आपल्याला अशाच पद्धतीने तळून घ्यायचे आहेत सुरुवातीला पाच सेकंदासाठी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची नंतर गॅसची फ्लेम कमी करायची म्हणजे आतमधून आपले रोल जे आहे ते कच्चे राहत नाही तर अशाच पद्धतीने काहीच तुम्ही तर बघू शकता मी बाकीचे सुद्धा रोल जे आहे ते तळून घेतलेले आहेत दिसायलाच एकदम भारी दिसतात आणि त्याला पुढं सुद्धा खूप भारी आलेले आहेत लेअर सुद्धा खूप भारी आलेले आहे तर तुम्ही याला चिंचेच्या चटणीसोबत खा सॉससोबत खा कशासोबतही खाऊ शकता खूप भारी लागतात किंवा असेच सुद्धा तुम्ही याला खाऊ शकता उरलेल्या पोळीपासून असा नाश्ता नक्की ट्राय करून बघा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चा, अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेलेकॉन प्रेस करायला विसरू नका चला तर मग भेटूयात अशाच नवीन आणि हटके रेसिपीसोबत माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये